మీకు ఒక భయంకరమైనటువంటి కష్టం రావలసి ఉన్నది మీకు తెలియదా కష్టం వస్తోంది నేను ఒక రోజు ఉదయం నిద్ర లేచిన తర్వాత ఆ రోజు నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదకరమైనటువంటి ఒక ఊచ పోసుకుని ఈ చెయ్యి ఇంత మేర తెగిపోయి రక్తస్రావం అయిపోవాలి కానీ నేను భాగవతం చెప్తున్నాను నా మనస్సు కృష్ణ కథ మీద నిమగ్నమై ఉంది ఇవాళ సాయంకాలం ఏం చెప్దామని ఏదో ఆలోచిస్తున్నాను ఆఫీస్ లో ఆ భయంకరమైనటువంటి గడియ రానే వచ్చింది అప్పుడే జరగాలి కాలమునందే ఫలితము ప్రకటింపబడుతుంది ఈ సమయంలో ఈశ్వరుడు గురించి చింతన చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు రక్ష చెయ్యాలి కాబట్టి ఏమవుతుంది దేవికో జేబులో చెయ్యి పెట్టి ఇలా తీశాడు తీస్తే ఆ కుర్చీ కింద ఉన్నటువంటి ఒక బోల్ట్ చేతిని చీరింది సన్నగా చీరబడి అందులోంచి నెత్తురు పైకి వచ్చింది ఈశ్వరుడు రక్షించాడని నీకు తెలియక్కర్లేదు ఆయన ఏం వచ్చి చెప్పడం ఓయ్ కోటేశ్వరరావు ఇవాళ నీ చెయ్యి ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెగిపోవాలి కానీ నువ్వు ఈశ్వరుడు ఎందు మనస్సు మగ్నమై ఉండడం చేత గీరి వదిలిపెట్టాను అని మీకేం చెప్పడైన మీ వెనకాతలే ఉండి మిమ్మల్ని రక్షించుకుంటాడు కాబట్టి ఇప్పుడు ఏమైంది ఇలా తెగిపోయి బోలెడంత నెత్తురు కారిపోవలసింది ఇలా గీరుకుని తెగిందా లేదా తెగింది రక్తం వచ్చిందా లేదా వచ్చింది మీరు అయ్యో తెగింది అనుకున్నారా లేదా అనుకున్నారు ఓ దూదో ఏదో పెట్టి తుడుచుకున్నారా లేదా తుడుచుకున్నారు పెద్దదైతే ఏం చేద్దరో చిన్నదానికి అదే చేశారు కానీ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి తెగిపోవలసిన చేతిని ఇంత పిసర్ ఇలా తెగేటట్టు చేశాడు అంటే ఇప్పుడు ఏమైంది అనమాట అందులో ఈశ్వరానుగ్రహము ప్రకటితమై ఆ రోజు నీకు ఏదో ఉంది జరగవలసింది ఈశ్వరుడు తప్పించాడు వెంటనే నువ్వు అనవలసిన మాట ఏంటంటే ఈశ్వరుడికి కృతజ్ఞత ప్రకటించాలి ఈశ్వర ఇవాళ ఏదో జరగాలి నువ్వు చిన్న గాయంతో దీన్ని విడిచిపెట్టావు నేను నీకు కృతజ్ఞుడను ఇది ఈశ్వరుణ్ణి చూడడం అంటే అంతేకాని నాకు ఈ దెబ్బ తగలడం ఏమిటండి భాగవతం చెప్తుంటే నేనేమో ఇప్పుడే కదండి గజేంద్ర మోక్షం పద్యాలు తెలివాను అయినా సరే నాకు ఇక్కడ దెబ్బ తగిలింది ఏమిటి నీకు దేవుడు ఉన్నాడు ఏంటండి అన్నారు అనుకోండి నీ పా నువ్వు చేసిన పాపం ఏది నువ్వు ఒక్క పాపం చేయకుండా ఉన్నావు ఎప్పటి జన్మలో ఎందుకండి ఇవాళ లేచి నిద్ర లేచిన తర్వాత నేను ఒక్క పాపపు పని చెయ్యలేదు పరమ ధర్మబద్ధంగా నడిచాను అని నీకు నువ్వు సెల్ఫ్ సర్టిఫికేషన్ చేసుకో చూస్తాను ఆ పాటి చేత కాని వాడివి నువ్వు ఈశ్వరుణ్ణి నింద చేసేవాడివా వేదాన్ని విమర్శించేవాడివా నీకేం తెలుసు అని మాట్లాడుతున్నావు కాబట్టి నీకున్న లౌకికమైనటువంటి జ్ఞానంతో నువ్వు చదువుకున్న ఓ చిన్న డిగ్రీని అడ్డుపెట్టుకుని ఈశ్వరుడి యొక్క శక్తిని ప్రశ్నించే స్థాయికి వెళ్లకూడదు 